என்னருமை இஸ்லாம் பெருங்குடி மக்களே தளபதி ஸ்டாலின் அவர்களுடன் சேர்ந்து கொண்டு நீங்க கையெழுத்து இயக்கம் என்ற போர்வில் சிஏக்கு எதிராக ரெண்டு கோடி கையெழுத்தை திரட்டுவதற்காக போராட்டம் நடத்தி கொண்டு வருகின்றீர்கள் நீங்கள் எங்கெல்லாம் பெரும்பான்மையா இருக்கின்றார்களோ அங்கெல்லாம் சென்று கையெழுத்து இயக்கத்தை தளபதி ஸ்டாலின் அவர்களும் ஜோரா நடத்திக்கிட்டு வர இந்த கையெழுத்து இயக்கத்தினால் என்ன மாற்றத்தை கொண்டு வந்து முடியும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீங்க டெல்லியில மாணவர்கள் தளபதி ஸ்டாலினை விட ரொம்ப உக்கிரமா போராட்டம் போராட்டம் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அங்க அமித்ஷாவும் மோடியும் அந்த போராட்டத்தை நேரடியாக பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் பார்லிமெண்ட்ல எம்பி எம்எல்ஏக்கள் தினந்தோறும் குரல் கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் அப்படி மாணவர்கள் போராட்டத்தை கண்கொண்டு பார்த்தும் தினந்தோறும் ராகுல் காந்தி போன்ற பல எம்பிக்களும் குரல் எழுப்பிய போதும் சிஐஏ சட்டம் ஒருபோதும் திரும்பப்பட மாட்டாது நாங்க அதை நீக்கவே மாட்டோம் என்று உறுதியாக இருக்கின்ற இந்த நிலையில இந்த ஒரு கோடி அல்லது ரெண்டு கோடி கையெழுத்து இயக்கம் உங்களை வச்சுக்கிட்டு நடத்துறாரு அது எதற்காக இது என்னத்த மாற்றத்தை நிகழ்த்திடும் கண்ணுக்கு எதிராக நடக்கிற போராட்டத்தை பார்த்தும் நாங்க திரும்ப பெற மாட்டோம் என்று சொன்ன மோடி எங்கேயோ கண்ணுக்கு தெரியாத வாங்கப்படுகின்ற கையெழுத்து வச்சு என்ன மாற்றத்தை ஏற்படுத்திட முடியும் ஒரே மாற்றம் நிகழும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல எடப்பாடி ஆட்சி ஒன்னா நீக்கப்படலாம் அதை தவிர்த்து வேற ஒண்ணுமே கிடையாது இது உங்களுக்கான கையெழுத்து இயக்கம் கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு சட்ட சட்டசபை தேர்தலுக்கான தேர்தல் பிரச்சாரம் என்றி ஒருபோதும் இது சரியான கிடையாது தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் உங்களை ஏமாற்றிக்கிட்டே இருக்கார் சிஐஏ சட்டம் ஒரு மதத்துக்கு எதிரானது அதனால இஸ்லாமியர்கள் பக்கத்தில் நான் எப்பொழுதும் இருப்பேன் என்று உணர்ச்சி பூர்வமாக உங்களை வைத்து விட்டு உங்கள் ஓட்டை வாங்கத்தான் பாக்குறார் எப்படி சொல்றேன் கேட்டீங்கன்னா சிஐஏ கொண்டு வந்து ஒரு மூணு மாதம் ஆயிருக்குமா அது அரசியல் விட்டு ரெண்டு மாதம் ஆயிருக்குமா நடைமுறைக்கு வந்து ஒரு மாதம் ஆயிருக்குமா இந்தியாவில சட்டபூர்வமாகவோ அல்லது சட்டத்துக்கு எதிராகவோ குடியேறிய இஸ்லாமியர்கள் யாராவது நம்ம நாட்டை விட்டு துரத்தப்பட்டிருக்கிறார்களா குடியுரிமை இல்லை என்று மறுக்கப்பட்டிருக்கா அப்புறம் எதற்காக இந்த சிஐஏ கையெழுத்து போராட்டம் எல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு தேர்தல் பிரச்சாரம் தவிர வேற என்னன்னு நம்ம நினைக்கிறது தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் உங்களை எல்லாம் கூட்டி வைத்துக் கொண்டு சிஐஏ எதற்காக பிஜேபி அரசாங்கம் கொண்டு வந்ததுன்னு பேசுறாரு தெரியுங்களா அதை யோசிச்சீங்கன்னா நீங்க புரிஞ்சுக்கீங்க நாட்டின் பொருளாதார மந்த நிலை இருக்கிறது வேலை வாய்ப்பு இல்லை காரு மற்றும் வாகனங்கள் உற்பத்தி குறைஞ்சு போயிடுச்சு விற்பனை கிடையாது மக்களிடையே பணப்புழக்கம் கிடையாது வேலை வாய்ப்பு இன்மை இல்லை விவசாயம் முடங்கி போய்விட்டது தொழில்கள் எல்லாம் நசிஞ்சு போயிடுத்தது இதையெல்லாம் மறைப்பதற்காகத்தான் சிஐஏ கொண்டு வரப்பட்டது என்று தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் சொல்றாரா இல்லைங்களா நீங்களும் எத்தனை சமூக வலைத்தளம் இதுதானே பதிவிட்டு கொண்டு இருக்கிறீங்க அப்ப உங்க போராட்டம் எதை நோக்கியதாக இருக்கணும் தளபதியுடைய போராட்டம் இந்த பொருளாதார பின்னடைவை நோக்கி தானே போராட்டம் பண்ணணும் அதையெல்லாம் விட்டுட்டு எதற்காக சிஐஏ கையெழுத்து இயக்கும் போராட்டம் நடத்துறாரு ஏனென்றால் மத மத ரீதியான போராட்டங்கள் தான் ஓட்டை வாங்கி தரும் பொருளாதாரம் பேசினா நிச்சயமா யாரும் ஓட்டு போட மாட்டான் ஏன்னா பல பாமர மக்களுக்கு புரியாது என்னையா ஸ்டாலின் சொல்றாரு அதனாலதான் மத ரீதியா உங்களை வச்சு ஓட்டுக்காகத்தான் இந்த மாதிரியான பொய்ய சொல்லி திரிகிறார் என்பதை நீங்க எப்ப புரிஞ்சுக்க போறீங்க நாங்களும் ரொம்ப லேட்டா தான் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் நாங்க என்று சொன்னா இந்துக்கள் தீக்காவா இருந்தாலும் அதே மாதிரி திராவிட முன்னேற்ற கழகமா இருந்தாலும் தொடங்கிய நாளிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் கொஞ்சம் சிந்திங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்துக்களுடைய திருமண முறை இந்துக்கள் கோயில்கள் இந்துக்கள் சாமிகள் கடவுள்கள் எல்லாவற்றையும் பகுத்துவர்களுடைய கோர்வில அசிங்க அசிங்கமா திட்டினாங்க எங்க சாமியை செருப்பால் அடிச்சாங்க எங்க சாமிகளை நிர்வாணமா எடுத்து போனாங்க எங்க கோயிலை இடிச்சாங்க எங்க கோயிலை இடிக்கணும்னு சொன்னாங்க இத்தனையும் சொல்லிய பிறகு கூட இந்துக்கள் நம்பினாங்க அவங்களுக்கு ஓட்டு போட்டாங்க நாங்க புரிந்து கொள்வதற்கு எழுபது ஆண்டுகளாலும் ஆகி போயிடுச்சு திமுக எப்படியெல்லாம் பொய் சொல்லி ஓட்டு வாங்கி ஜெயிக்கும் அதற்கு பிறகு ஓட்டு போட்டவனையே வந்து கேவலமா பேசு என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு இந்துக்களுக்கு எழுபது வருஷம் ஆச்சு நீங்க எப்ப புரிஞ்சுக்க போறீங்க கொஞ்சம் சிந்தியீங்க நாங்க ஏன் திமுக எப்பொழுது நம்பணும் தெரியுமா அது சமூக நீதி பேசுது ஒரு சமநிலையை கொண்டு வரும் எங்களுக்கும் வாழ்க்கை வரும் என்று இந்துக்கள் நம்பி தான் ஒவ்வொரு முறையும் ஓட்டு போடுறோம் ஆனா கடைசியில ஓட்டு வாங்கிய பிறகு எங்களை நக்கலும் நையானும் கிண்டலும் பண்றதுனால இஸ்லாமியர்கள் நம்புறீங்களா இந்துக்களை அவங்க ரொம்ப எதிர்க்கிறாங்கப்பா அதனால நம்மளுக்கு சப்போர்ட்டா இருப்பாங்க நீங்க நினைக்கிறீங்களா சத்தியமா இருக்க மாட்டாங்க எங்களை எப்படி வசப்பாடிட்டு எங்ககிட்டயே ஓட்டு வாங்குறாங்களோ அது மாதிரி நீங்கள் பெரும்பான்மையாக இந்த தமிழகத்தில் வந்த பிறகு உங்களுடைய நம்பிக்கையும் வசைப்பாடிட்டு உங்ககிட்டயே ஓட்டு வாங்குவாங்க நீங்களும் அவங்களுக்கு ஏமாந்து ஓட்டு போடுவீங்க அதனால நாங்க புரிந்து கொள்வதற்கு இந்துக்கள் திமுகவை புரிந்து கொள்வதற்கு எழுபது ஆண்டு காலம் ஆச்சு
ஏன்னா பிஜேபிக்கு பெரும்பான்மையான எம்பிக்கள் இருக்கிறாங்க தீர்க்கமாகவே சொல்லியாச்சு புரியுதுங்களா அதனால மீண்டும் திமுகவை நம்பி ஏமாறாதீங்க அவங்க ஆட்சியில் இருக்கின்ற பொழுது ஒன்றுமே செய்யலை இல்லாத பொழுது பேசுகிற வார்த்தைகளை நம்பி ஏமாந்துடாதீங்க இந்துக்களும் இஸ்லாமிக்கும் நாம் இத்தனை ஆண்டுகளும் ஒற்றுமையாகத்தான் இருந்தோம் இனி இஸ்லாமியருக்கு மட்டுமே நான் பின்புலமாக இருப்பேன் கிறிஸ்துவருக்கு மட்டுமே பின்புலமாக இருப்பேன் அவங்க பின்னாடி நிற்பேன் சிறுபான்மையுடைய காவலர் நாங்கள் தான்னு போனால் இந்துக்களுக்கு அவநம்பிக்கு திமுக மேலே ஏற்பட்டு போச்சு புரியுதா நம் பக்கம் யாருமே இல்லையே என்ற எண்ணம் ஏற்பட்டு போச்சு இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்துக்கள் இஸ்லாமிய கிறிஸ்துவர்களில் சண்டைகள் வரத்தான் போகுது இந்த மாதிரி பிரிவினைக்கு ஊக்குவிப்ப திமுக பக்கம் நிற்காதீங்க நாங்கள் லேட்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் நீங்கள் என்னைக்கு புரிஞ்சு